Bueno, Nación acordó estos 64 productos que realmente no no veo que vayan a traer ningún tipo de solución. Es decir, eh, lo que hoy estuvo tuve en mis manos el listado de, lo, de los precios y la verdad que hay otros precios que son mucho más accesibles que los que pusieron. Uh -huh. O sea, sí. no no veo gran cosa y entre ellos, entre estos 64, hay seis que son bebidas alcohólicas, que la verdad que no no me resulta muy, muy atractivo que digamos. Uh -huh. eh, sí, nosotros lo que vamos a hacer más que nada no no al, al acuerdo, sino directamente a lo que es exhibición Sí, que estén exhibidos en la cartelera y que adentro estén eh, los precios colocados. Mm. Es decir, nosotros no tenemos competencia con lo que es la ley de abastecimiento, por lo cual si no hay estos productos, podemos hacer un informe y elevar la nación. Nada más. Después, sí, vamos a hacer los controles de rutina, que son el control de exhibición de precios, como venimos haciendo desde hace, desde hace tiempo. ¿Han recibido ya algún tipo de, de, de cuestionamiento, queja o reclamo por parte de la ciudadanía de Treleu respecto sí, a este tema? Son... Son consultas consulta. respecto de eh, la limitación a la, a la cantidad. ¿sí? Mm. Mientras que el consumidor esté informado, no hay nada que diga que no pueden eh, poner una restricción a la venta. Es decir, que se supone que pueda vender hasta cuatro por persona. Mm. Mientras que esté informado, no es posible que vos llegues a la caja, te encuentres por ahí con un pantalete de dos y te dicen, no, no, vendemos hasta cuatro porque genera una incomodidad. Pero sí, sí o sí tienen que estar informados. Se sigue llamando Precios Cuidados, ¿eh? claro. ahora son como, como subprogramas estos que se, que se están armando. Mm. Ya hubo uno de 600, que no eran 600, sí, que se dijeron que eran 500 y pico, perdón, no eran 600, eran 500 y pico, pero de acuerdo a la cadena de supermercados, en uno eran 100 y pico, en otro eran 30 y pico, en el otro eran... O sea, la suma total. Entonces, es, es un engaño en forma permanente. A mí me gustaría que sean un poco más claros y se van a tomar medidas económicas que las toman para la gente, porque... Eh, la, la verdad que nosotros estamos recibiendo muchísimas denuncias de deudas. Es decir, la gente eh, está priorizando qué es lo, con lo que va a gastar la plata. Y la verdad que está, está priorizando las necesidades básicas primero y después, bueno, y los bancos que esperen y las financieras que esperen. Y bueno, y la verdad que hay muchas consultas con respecto a eso. Y no, ahí no, estamos más allá de la información de, que, de cuánto debe y qué, en qué se constituye la deuda. No le podamos dar una mano tampoco.